നമസ്കാരം ലോകം മുഴുവനും കത്തി പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന കൊലയാളി വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയിലാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളികൾ ദിവസം തോറും കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കൊറോണ കേസുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് മലയാളികളുടെ നെഞ്ചെടുപ്പും കൂടുകയാണ് കൊറോണ ബാധിച്ച് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ മരിച്ചത് ഇറ്റലിയിലാണ് ദിവസവും അഞ്ഞൂറിനു മുകളിൽ മരണമാണ് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇറ്റലിയിലെ ഒരു മലയാളി യുവാവ് കൊറോണയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റലിയിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടിനു എം സിമി എന്ന യുവാവാണ് തനിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും കൊറോണ പിടിപെട്ടതായി വ്യക്തമാക്കി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് ടിനു തന്റെ കൊറോണ രോഗത്തെക്കുറിച്ചും മലയാളികൾ അത്രമേൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇല്ല എന്നും വ്യക്തമാക്കി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വടക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ റെജിയോ എമിലിയ എന്ന സ്ഥലത്തെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലെ ജീവനക്കാരാണ് തിനുവും ഭാര്യയും കെയർ ഹോമിലെ ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റുമായി നിരന്തരം ഉണ്ടായ സമ്പർക്കമാണ് ഇരുവർക്കും കൊറോണ സമ്മാനിച്ചത് കൊറോണയെക്കുറിച്ച് ടിനു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മരിച്ചവരിലേറെയും പ്രായം ചെന്നവരാണ് ചെറുപ്പക്കാർ വളരെ കുറവ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേതുപോലെയല്ല ഇവർ മിക്കവരും താമസിക്കുന്നത് വൃദ്ധസദനങ്ങളിലാണ് എണ്ണൂറാളുകൾ വരെ താമസിക്കുന്ന വൃദ്ധസദനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇതാണ് പ്രശ്നം ടിനുവും ഭാര്യയും ജോലി ചെയ്യുന്ന വൃദ്ധസദനത്തിലെ രോഗിയിൽ നിന്നുമാണ് രണ്ടു പേർക്കും രോഗം പകർന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുവരോടും വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കാനാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ടീം വീട്ടിൽ വന്ന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകും മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ അതും തരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾക്കും രാജ്യത്തിനും നല്ലത് ആദ്യം വൈഫിനാണ് ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയത് പനിയോടെ ചെറിയ ശ്വാസം മുട്ടൽ പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അവൾക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി ശക്തിയായ വരണ്ട ചുമ ശ്വാസം മുട്ടലോടെയായിരുന്നു തുടക്കം രാത്രിയോടെ പനിയുമായി ചുമ ശ്വാസം മുട്ടൽ പനി അരുചി തോന്നുക ഇവയാണ് കൊറോണയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലരിൽ ശരീരവേദനയും ഉണ്ടാകാം രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കോണ്ടാക്ട് ഒഴിവാക്കി വീട്ടിലിരുന്നു കൊള്ളാൻ അവർ നിർദ്ദേശം തരുകയായിരുന്നു മെഡിക്കൽ ടീം വീട്ടിലെത്തി സ്രവം ശേഖരിക്കുകയായിരുന്നു നിലവിൽ ആറും രണ്ടും വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ സുഖമായിരിക്കുന്നു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല അവരെ അടുത്തു വരുന്നതിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയുന്നതും ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഗൗരവം അറിയാത്ത കുഞ്ഞുമക്കൾ ഇതിനോട്ട് ഒട്ടും സഹകരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ മാസ്കൊക്കെ വെച്ച് തൽക്കാലം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇറ്റലിയിലെ മലയാളികൾ മിക്കവരും ആരോഗ്യരംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ചിലർക്കൊക്കെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ മിക്കവരും വീടുകളിൽ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുകയാണ് പരിചയക്കാരിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ രോഗം ഭേദമായിട്ട് തിരിച്ചു ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് നാട്ടിലാരും പേടിക്കേണ്ട ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിൽ കൊറോണ വൈറസിന് വലിയ ആഘാതങ്ങൾ ഒന്നും വരുത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ടിനുവിന്റെ പ്രതികരണം